Lacan, nous et le réel, 55e séance. Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend On n'entend pas. Et comme ça, en tentant, ça va pas. C'est l'interdit de la sieste. Il hein. y, 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 y a quand même, y a, y a quand même des gens qui sont parvenus à faire émerger ça dans, 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 dans des mythes, enfin, n'est-ce pas Et même, enfin, les hindous, eux, sont, enfin, sont, sont, sont après tout, vraiment les seuls, enfin, n'est-ce pas, qui, qui ont dit qu'il fallait que avait couché avec sa mère, on, on s'en aille, je ne sais plus, vers l'Orient ou vers le couchant, je crois que c'est vers le couchant. Hein, euh, vers, le, vers le couchant, euh, avec sa propre queue dans ses dents. Après l'avoir tranché, bien entendu. Ouais. Nous ne considérons pas le fait de l'interdit de l'inceste comme historique. Il est bien entendu historique. Il faut tellement le chercher dans l'histoire, comme vous voyez, enfin, j'ai fini par trouver ça que chez les hindous, et on peut dire que là, on en tient un bout. Hein. Pas historique, c'est structural. C'est structural, pourquoi Parce qu'il y a le symbolique. Ce qu'il faut arriver à bien concevoir, c'est que c'est le trou du symbolique. En quoi consiste cet interdit Il faut du symbolique pour qu'apparaisse individualisé dans le nœud ce quelque chose que moi je n'appelle pas tellement le complexe des dips, c'est pas si complexe que ça. J'appelle ça le nom du père. Ce qui ne veut rien dire que le père comme nom. Ce qui ne veut rien dire au départ. Non seulement le père comme nom, mais le père comme nom. Ça, ça on ne peut pas dire que là-dessus les juifs ne soient pas gentils. Hein. Ils nous ont bien expliqué que, que c'était le père père qui s'appelle, ben, un père qui fout euh, en un point de trou qu'on ne peut même pas imaginer, n'est-ce pas Je suis ce que je suis. Ça, c'est un trou, non Ben, c'est là. Par un mouvement inverse, car un trou, ça... Vous en croyez, mes petits chers, hein, ça, un trou, ça tourbillonne, mais ça, ça engloutit plutôt. Bon. Puis il y a des moments où ça recrache. Ça recrache quoi Le nom. C'est le père comme nom. Évidemment, il faut quand même avoir une petite idée de ce que ça comporte. Je voir que l'interdit de l'inceste, ça, ça, ça se propage. Ça se propage du côté de la castration, hein, comme les autres gentils, enfin, là, les Grecs nous l'ont tout de même bien montré dans un certain nombre de mythes, à savoir que là où ils ont fait une généalogie uniquement fondée sur le père, Uranos, Chronos et Patati et Patata, euh, jusqu'au moment où Zeus, enfin, après avoir beaucoup fait l'amour, enfin, s'évanouit, euh, s'évanouit devant quoi enfin, Devant un souffle. Il y a quand même un pas de plus à faire, sans quoi on ne comprend rien au lien de cette castration avec l'interdit de l'inceste. C'est voir que le lien, c'est ce que j'appelle le non-rapport sexuel. Alors je voudrais d'abord commencer par lever une confusion extrêmement courante, malheureusement, sur euh, l'Oedipe, le rôle de l'Oedipe. Puisque la dernière fois, nous avons parlé du mythe, 
et que le mythe, bien sûr, le mot même de mythe, le terme de mythe, convoque, dans la psychanalyse, le mythe le plus célèbre de l'histoire de la psychanalyse, qui est le mythe de Dieu, sur lequel nous allons revenir, mais aussi l'autre mythe, c'est-à-dire celui qui a été inventé par Freud lui-même et qui est le mythe du père de la horde primitive. Donc la dernière fois, nous avons vu les rapports du phallus avec le mythe, justement. Et pour, pour lever ce malentendu, d'abord, c'est que aujourd'hui, l'ensemble de tout ce qui se dit et ce qui se fait autour de la psychanalyse dévoyée, c'est-à-dire celle qui n'a plus qu'un rapport superficiel à la psychanalyse, de s'appeler psychanalyse, mais qui n'est pas du tout de la psychanalyse, c'est exactement la même source que les gender studies, c'est-à-dire une mauvaise lecture et interprétation et une confusion qu'il y a entre la manière dont quelqu'un comme Deleuze lit Freud et Lacan. Donc, vous savez que ce qui s'appelle la French Theory, c'est l'histoire de cette importation par quelques intellectuels avec un Z new-yorkais, new-yorkaise même, on peut dire, de, des penseurs euh, des gens reconnus comme français, c'est-à-dire Foucault, Derrida, euh, Deleuze, euh, et ils y incluent Lacan, donc par ce groupuscule américain, qui va intégrer ça à une espèce de gloubi-boulga de, de concept et qui va revenir sous une forme qui s'appelle « French Theory ». Mais d'abord, ce n'a rien d'unitaire, d'une théorie française, parce qu'il y a vraiment un écart considérable entre l'approche, disons, de la déconstruction déridienne, la philosophie de Leusienne qui est elle-même clivée entre une partie qui est intéressante et l'autre qui est consternante de nullité, en tout cas celle faite avec Gattari, et puis euh, le, le foucaldisme, donc le, le, le travail de Foucault sur les discours, ça n'a rien à voir, mais strictement rien à voir avec la théorie des discours de Lacan. Donc cette immense confusion-là, d'où il a résulté quelque chose d'intéressant, c'est que Deleuze, par exemple, qui se trompe complètement, qui raconte des conneries, mais plus grosses que lui, hein, sur le petit Hans, sur Freud, etc., il suffit de comparer les textes, hein, je ne vous raconte pas de bêtises. Vous allez, vous lisez, et puis vous comparez les textes. Vous comparez par exemple le texte de Freud sur le, le, le cas de la phobie infantile du petit Hans, et puis vous, vous lisez ce qu'en dit Deleuze, et puis vous lisez ce qu'en dit Lacan dans la relation d'objet. Il voilà, n'y a, a pas beaucoup de travail à faire, il y a juste à comparer, à écouter, à entendre ce qu'il en est dit, et qu'est-ce que ça veut dire que le dip notamment Et donc, pour euh, Deleuze, quand même, qui, 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 qui a dit des choses intéressantes à certains moments, sur certains plans, mais qui, des fois, débloque complètement, parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'est la psychanalyse, en fait. Il parle de la psychanalyse comme s'il ne fallait pas en faire soi-même l'expérience, c'est-à-dire y mettre son propre corps pour pouvoir en dire quelque chose. Et de, de ce fait-là, il raconte n'importe quoi. Et, et par exemple, donc, dans l'analyse qu'il fait justement du petit Hans, on a déjà un peu parlé, euh, les, les conneries qu'il dit sur le cheval, etc. Mais surtout, c'est le fait qu'il dit, au moins Lacan, lui, il a eu le mérite de laisser tomber le dip. Jamais de la vie. Jamais. Ni Freud, ni Lacan n'ont jamais laissé tomber le dip. Tout simplement parce que le mythe de dip est le mythe central de la psychanalyse. Il est le mythe central, d'autant plus central, que Freud va lui donner un point de sortie qui est l'autre mythe, c'est-à-dire le, le mythe qu'il élabore à partir de Totem et Tabou et dont il déploie 
les conséquences ultimes dans son livre testament, c'est-à-dire l'homme Moïse et le monothéisme, le mythe du père de l'ordre primitif. Donc, pour revenir un peu à, à quelque chose de très concret par rapport à cette dimension-là, d'abord, Lacan, il rappelle, dans la relation d'objet notamment, mais pas seulement, que même si la Traumdeutung reste l'œuvre centrale de Freud à partir de laquelle peut se déployer la possibilité même de l'interprétation analytique, le point nodal que lui trouve et à partir de quoi la psychanalyse s'inscrit paradoxalement dans toute la subversion qu'elle représente dans la tradition absolue c'est-à-dire l'histoire même des possibilités du signifiant, c'est que Lacan insiste, l'interrogation majeure et le point nodal, c'est « qu'est-ce qu'un père ?» Et ça reste dans l'œuvre de Freud et c'est poursuivi par le travail de Lacan et il le dit euh, littéralement. L'interrogation « qu'est-ce que le père ?» est en fin de compte une interrogation qui est posée au centre de l'expérience analytique, comme une interrogation éternellement non résolue, du moins pour nous analystes. Le père en lui-même reste la possibilité d'inscription de la psychanalyse. La psychanalyse, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est justement l'instauration par le biais de la métaphore, c'est ça le, le véritable apport lacanien, par l'intermédiaire d'une figure linguistique qui s'appelle métaphore. Métaphoraine, c'est porté au-delà. Le père est une métaphore et par cette métaphore, le sujet se trouve alors dans les possibilités de s'inscrire entre le symbolique et le réel. Voilà. Et le mythe de Deep, qui est l'instauration de la fonction paternelle, n'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire cette possibilité même de passer du 2, ce qui est de l'ordre du 2, donc je vous rappelle, c'est cette espèce de fascination spéculaire de l'enfant pour la mère et de la mère pour l'enfant. Mais c'est déjà un faux « deux hein, », bien sûr. Ce « deux », on va le retrouver avec le schéma « L », mais on en reparlera tout à l'heure. Donc cette relation imaginaire, d'une intersubjectivité imaginaire, Donc c'est là que, que se situe l'origine même de, de, de nos malheurs et de nos souffrances, c'est que ce « deux » n'en est pas vraiment. Il y a quelque chose qu'il y a « entre », et cet « entre » là, qui est un nom de ça ou un au-delà, on l'a vu, c'est-à-dire dès que c'est un nom de ça, c'est que l'enfant va percevoir que la mère vise à travers lui quelque chose d'autre. Et il essaie de s'interposer entre le regard de sa mère et ce que sa mère vise, et lui-même, il voit qu'il y a un au-delà de la mère. Et donc, cet au-delà, on l'a vu, c'est le phallus, justement. Le phallus, en tant qu'il est le signifiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que deux, puisqu'il y a quelque chose entre les deux. Et ce deux, c'est justement ce phallus-là, en tant qu'il est la possibilité de l'absence qui évoque la présence. Comme le mot va évoquer la chose, et donc va permettre à la chose d'être là, tout en n'étant pas là. Donc, cette fluctuation... Et ce scintillement de l'absence de la présence est le fruit de ce qui s'appelle le phallus en psychanalyse. Ce phallus-là, tant qu'il reste pris dans la spécularité imaginaire d'une identification entre la mère et l'enfant, eh bien, pour l'enfant, il est sans conséquence. Mais, évidemment, dès que c'est là tout l'intérêt justement du travail de l'analyse, dès que l'érection intervient, je parle du petit garçon, pour la petite fille, 
il y a aussi un dip et il n'y a le dip est un universel donc euh, il n'est pas question de le laisser tomber ou, ou comme raconte euh, le grand débile calculateur la Jacques Miller l'autorité lacanienne c'est moi donc lui il a écrit un texte qui s'appelle au delà de le dip il faut déjà s'y confronter à le dip lui il n'est même pas allé dans le dip mais il est déjà au delà comme la plupart des des gens, des gender studies, etc., ils refusent le dip parce que le dip, c'est le passage du 2 au 3. Et le dip, c'est justement par l'instauration de la fonction paternelle, autrement dit, du nom du père, que l'enfant se met dans la possibilité de choisir un objet de l'autre sexe. Sinon, il reste en deçà. Donc, dans cette histoire de fluctuation, il y a aussi cette fluctuation entre le 2 et le 3. En fait, notre malheur vient que nous restons coincés entre le 2 et le 3, jusqu'à ce que nous choisissions effectivement le 3, c'est-à-dire que nous passions du côté du père. Donc, vous vous rendez compte que toutes les conneries qui sont racontées autour du le féminisme avec le patriarcat, et tout, 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 toutes ces choses-là sont tout simplement le déni de la psychanalyse elle-même, puisque la psychanalyse ne s'inscrit en tant que discours qu'à partir de la possibilité du 3. C'est-à-dire, le 3, ça va être le père. Ce n'est pas le 3 en tant que dans l'ordre d'arrivée, puisqu'on l'a vu, il y a déjà la mère, l'enfant et le phallus. Donc le père vient en quatrième position. Mais entre le 3 et le 4, il y a comme chez Hegel un passage, c'est soit on considère qu'il y en a un qui ne vaut pas, on, on parle de 3 ou on parle de 4. Alors quand est-ce que ça arrive, cette histoire de père Ça arrive déjà par le récit absolument précis et rigoureux que fait le petit Hans. Là aussi, on va revenir sur quelque chose de très important, c'est que pour les enfants, comme le petit Hans, la parole, ce n'est pas encore comme aujourd'hui le blabla, hein, ce n'est pas encore le... le le fait de, de, de répéter des choses, d'être pris dans le psittacisme de ce qui se dit, de passer son temps à répéter des choses dont on ne sait rien, mais la parole est encore une parole qui est imprégnée de, du signifiant, qui est encore euh, déterminante pour le sujet qui la parle. Et donc le petit Hans dit des choses très importantes et il les dit parce qu'il dit la vérité. Et Freud entend qu'il dit la vérité. D'ailleurs, Freud dira « Je n'aurais jamais eu à écrire tous ces livres si on avait écouté les enfants. » Évidemment, aujourd'hui, les enfants les considèrent comme des êtres mineurs qui n'ont rien à dire. D'ailleurs, on les sacrifie. Hein. Nous vivons dans une société d'arriver à un tel niveau de débilité mentale que euh, les, les derniers événements là participent du massacre des enfants. Hein. Le, c'est un massacre organisé d'enfants. Alors qu'il s'agit d'écouter les enfants. Et l'écoute du petit Hans est emblématique de ça, parce que le petit Hans, eh bien, il va dire à son père que tu n'es pas assez père, tu n'es pas assez sévère. Tu aurais dû être jaloux, là. Et donc, il somme le père de devenir père. Et ce qui permet ce dispositif de fonctionner, et c'est là où il y a une articulation majeure sur laquelle il faut revenir, c'est que derrière le père du petit Hans, il y a l'autre père, c'est-à-dire Freud. Puisque le petit Hans sait que son, son père va rapporter à Freud ses propos. Et il dit, t'inquiète pas, tu raconteras au professeur, et le professeur, lui, il saura. Voilà. Notamment, par exemple, quand il y a l'histoire avec les culottes de la mer. Hein, il dit, euh, dit au professeur que quand j'ai vu les culottes, je me suis bouché le nez, j'ai fermé les yeux et je me suis allongé par terre. Il comprendra. Donc, derrière le père, il y a un autre père. C'est là où, sans ce dédoublement du père, se situe réellement la fonction paternelle. Et donc, ce dédoublement, c'est-à-dire que c'est un porté au-delà de la métaphore, au-delà du père du petit Hans, il y a un autre père, donc on porte au-delà le père. Et c'est là où Lacan, ça n'échappe pas à Lacan, ni à Freud, bien sûr, hein, que 
la figure paternelle, elle va de pair, c'est le cas de le dire, avec quelque chose qui est inscrit dans la tradition religieuse. Je parle bien sûr de la tradition judéo-chrétienne, puisque c'est par cette dimension-là, Freud le démontre en tout cas dans le Moïse, que le grand homme, ça a quelque chose à voir avec ce père-là, qui n'est pas forcément le géniteur, qui est la fonction paternelle, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement, un au-delà, et donc ce père symbolique, qui ne devient père qu'après sa mort, c'est le père en tant qu'il est le, le lieu même de la possibilité du langage. Puisque, justement, ce qui se fait jour aussi chez l'enfant, et donc on le voit dans le règlement de l'Oedipe du petit Hans, puisque sa, sa phobie, elle est là, disons, en compensation, en suppléance de son incapacité à entrer dans l'Oedipe du fait de la faiblesse de son père. C'est-à-dire son père n'est pas assez paternel. Il n'est pas assez dans la fonction paternelle. Il est plutôt comme une maman bis comme la plupart des pères actuellement, parce qu'il est dans une, une mêmeté avec l'enfant. Mais comme il a encore sa mère, lui, et que le petit Hans repère ça, donc à Gmunden, il y a toutes ces espèces de déplacements, Freud, euh, Freud, pardon, Lacan fait une carte pour montrer comment le petit Hans, lui, va essayer de résoudre et de comprendre le problème de, de son propre père, qui est lui-même un père euh, pré-Oedipien, on peut dire, hein, puisque euh, à père pré-Oedipien, fils pré-Oedipien. Le dip est un passage, c'est le passage dans la possibilité de s'inscrire entre le symbolique et le réel. Sinon, nous restons coincés du côté du symbolique imaginaire, c'est imaginaro-symbolique, dans l'espèce de nostalgie d'une identification spéculaire, un monde à deux. Bon, c'est ce qui donne le schéma L. Hein. Vous vous souvenez, le schéma L, donc vous avez le sujet à gauche, et puis en face, vous avez A prime, donc l'autre. Mais c'est toujours un petit autre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que comme j'ai du mal à dire « je », vous vous rendez compte très rapidement quand vous avez des enfants, que c'est long, en disant environ trois ans, pour qu'un enfant puisse dire « je ». C'est-à-dire un « je » qui soit plein, ça n'arrive jamais. On a une difficulté à dire « je », c'est-à-dire à, à s'instaurer comme le sujet de la parole. Eh bien, on va le faire porter à l'autre, ce « je ». Alors, ce que remarque bien sûr Freud, et que reprend Lacan, notamment dans le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, où il parle de ce schéma inversé pour Léonard de Vinci, et surtout le fait que euh, Léonard de Vinci, vous savez, écrivait de droite à gauche une écriture en miroir. Donc, il lui fait porter son sujet à l'autre qui dit « je » à sa place et qui lui donne des injonctions, qui lui dit tu, « tu feras ci, tu feras ça, etc. » Donc ce rapport à l'autre, qui est un, un petit autre, il est là justement pour protéger de la possibilité de se confronter à l'autre avec un grand A, qui, qui ne peut être instauré que par la dimension paternelle. C'est-à-dire que la mère n'est plus alors uniquement euh, un enjeu spéculaire qui confine au jeu euh, drôle de l'identification, un jeu sans enjeu, mais le dip, c'est que la mère elle-même doit être médiée, médiatisée par le père. Et pour ça, le père doit être investi d'une fonction qui est d'être celui qui est le phallophore, c'est-à-dire le porteur du phallus. C'est celui qui légitimement porte le phallus. Et donc, c'est celui qui, en tant que tel, a accès à la mère, légitimement, va dormir avec elle et euh, est en relation de couple avec elle et donc 
à la place où l'enfant essaye de se mettre, mais la place est déjà prise. Donc l'instauration de cette fonction paternelle, elle est, bien sûr, la condition de l'Oedipe, mais surtout la condition d'un certain accès au réel qui peut, au départ, être illustré de cette manière-là. C'est-à-dire que quand l'enfant et la mère sont dans cette relation spéculaire, qui se regardent l'un l'autre, ils sont comme en face l'un de l'autre, avec ce troisième élément, le phallus, donc la, la parole, hein, qui vient, enfin, le signifiant en tant que il permet la parole. Et, ou alors, c'est la parole qui permet le signifiant. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'autre, donc, qui est soit entre, soit au-delà, soit en deçà, soit au-delà, des deux regards. Et donc, cette... Euh, spécularité qui peut être représentée comme un face-à-face. -face. On voit que dans l'histoire de l'art, par exemple, dans la Vierge et l'enfant, l'enfant n'est plus dans une spécularité de regard à regard avec la mère, il ne se regarde pas les yeux dans les yeux, mais il est tourné vers le monde. Et on peut dire que ce demi-tour que fait l'enfant, c'est la fonction paternelle. C'est-à-dire que l'enfant ne se perd plus dans les défilés en impasse de la relation spéculaire, mais voit s'ouvrir le monde devant lui, dans lequel il doit aller, puisque la parole va l'appeler dans le monde. Là, vous avez donc la fonction paternelle en tant qu'elle permet à l'homme d'habiter la terre, d'habiter sur cette terre. Hein, puisque cet enfant qui se tourne, il est dans une possibilité d'habiter le monde, d'y aller, d'être sur cette terre, et de, même s'il est en exil sur cette terre, cette terre est faite pour lui, d'une certaine manière. Alors que justement, la phobie avait été là comme un symptôme euh, structurant, justement, qui permettait au petit Hans de poser des points de repère, hein, c'est le cas de le dire aussi, par qui venait compenser la défaillance du père pour pouvoir aller dans le monde. Donc il y a l'histoire, vous savez, d'être de, 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 sur la carriole et d'être emporté par les chevaux dans le monde. Et puis Hans n'a pas peur, de, 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 quand il part sur les chevaux, de ne pas pouvoir revenir à la maison. Hein On a déjà discuté la dernière fois. Mais c'est le fait qu'il peut aller dans le monde et la, la, la phobie du cheval va lui permettre de structurer de mettre en place des repères dans le monde de telle manière qu'il puisse y aller parce qu'il n'est plus pris dans le regard de la mère, dans les signifiants maternels, mais c'est d'autres signifiants cette fois puisque la mère elle-même aura été médiatisée par le père. Donc, non seulement euh, Freud n'a jamais laissé tomber le dit, puisque c'est le mythe qui structure les possibilités même de la psychanalyse, mais c'est évidemment un peu plus subtil à comprendre que ce qu'on qu dit la vulgate, hein. il faut travailler un petit peu. Et puis surtout, ce mythe-là est à mettre en résonance, en relation avec le mythe de la horde primitive. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes vraiment, comment dire, comme dans un écho de ce mythe freudien, étant donné que euh, le, le déni de, du père, de figure paternelle. Aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, vous ne pouvez pas être plus mal vu, je dirais, qu'en faisant un recours à la figure paternelle. Hein, puisque le patriarcat, c'est la source de tous les mots. Il faut être féministe, il faut être genriste, etc. Mais tout ça se fait au détriment de quelque chose qui s'appelle la logique. Et la logique, elle, elle est marquée, justement, par la figure paternelle, puisque seule la figure paternelle permet d'instaurer l'autre avec un grand A, donc, dont on a vu qu'il était la condition même des racines psychiques du sujet humain, puisque l'autre, c'est le lieu du langage. Donc, étant le lieu du langage, il est le lieu où se constitue le « je » qui parle par rapport à celui qui écoute. Et comme nous sommes là dans une abstraction, la figure paternelle en tant que le géniteur qui est des fois 
considéré comme le père réel, mais des fois comme le père imaginaire, c'est-à-dire un père idéal, permet la, la médiation afin d'accéder à sa véritable dimension qui est le père symbolique. Freud, dans le petit Hans, fait figure de père symbolique. La psychanalyse naît dans la tradition la plus élaborée qui ait eu sur cette terre jusqu'à ce moment-là, qui était la tradition judaïque. Puisque Freud, en tant que juif, il amène de ce peuple de lecteurs l'essence même de la possibilité de renouer avec ce qu'il en est de spécifiquement humain, l'ordre de la parole, à partir de la lettre. Et évidemment, le, 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 ce judaïsme-là aura rencontré, euh, et Freud en est non seulement le témoin mais le porteur, la grande tradition grecque, c'est-à-dire de cette conjonction entre Athènes et Jérusalem sera né le christianisme. C'est pour ça que nous avons une, une tradition judéo-chrétienne avec l'acmé de la lettre juive portée par Freud et l'accomplissement euh, donné par Lacan avec le, le travail sur l'amour en tant qu'il est non pas un sentiment, mais qu'il est une pure logique. La logique qui a lieu dans l'ordre du signifiant, c'est-à-dire le registre du symbolique. Lorsque euh, les, les, le Christ annonce sa, sa mort prochaine, les apôtres lui disent « Où est-ce que tu seras quand tu ne seras plus là ?»« Quand il y aura une parole d'amour entre deux d'entre vous, je serai là. » C'est-à-dire que c'est dans la parole elle-même donc dans la logique en tant qu'elle se fonde d'une certaine manière par euh, l'instauration de cet autre-là, de ce lieu, donc entre lieu et Dieu, il n'y a qu'une lettre d'écart, comme entre le Dieu et le dire, le Dieu, disait Lacan. Donc euh, il s'agit de renouer avec, euh, disons, le primat du signifiant, c'est ça, c'est rien d'autre. C'est-à-dire que ça procède de la même dynamique qui a eu lieu dans l'instauration de la religion, mais sauf que c'est débarrassé de toute la mousse religieuse, c'est-à-dire toutes les croyances, etc. Non, c est, c est, ça devient un processus logique. Et ce processus logique est accessible, bien sûr, par l'expérimentation psychanalytique, c'est-à-dire la, la, la cure elle-même permet par le travail qui livre l'analysant de laisser parler à travers lui, quelque chose que l'analyste va reconnaître comme des signifiants qui vont se regrouper entre eux et qui vont signaler la, le lieu, la présence du sujet, qui n'est pas le moi, hein, parce que tant que le, le sujet est pris dans le schéma L, il est pris dans une image spéculaire avec le monde, un peu comme il l'était avec sa mère, et il n'y a pas de sujet là sujet de l'inconscient n'est pas conçu comme tel puisqu'il est embouti dans un moi-jeu et, et donc le moi est un objet. On l'a déjà vu, mais tant qu'on qu est dans le, dans le schéma L avec le, le, le sujet d'un côté et le petit autre et qu'il n'y a pas encore le grand autre qui permet la médiation et la triangulation entre le sujet et son autre, on est dans une identité spéculative et l'autre avec un petit a est soit un modèle, soit un objet, soit un adversaire. Donc c'est une impasse, exactement comme l'impasse spéculaire qui est justement le monde pré-Oedipien. Nous vivons dans un monde où il y a une majorité de pré-Oedipiens. Et la plupart des gens qui sont très adaptés à cette société, euh, décadente, délirante, puisque la logique des failles, hein, comme disait Platon, la, la, la faillite de la cité commence avec la fraude sur les mots, Là, nous vivons dans une fraude permanente sur les mots, puisque aujourd'hui, le planning familial, on, on dit que bah, euh, on sait qu'un qu homme peut être enceint. C'est absurde. Mais c'est ce qui passe pour le discours dominant. Donc il n'y a plus de sens qui est porté par les mots, parce qu'il y a une déconnexion du symbolique avec le réel, justement. Dès qu'il le, le, dès qu n'y a pas de dip, de passage par le dip, il y a un reflux du symbolique sur l'imaginaire. Donc, on peut dire n'importe quoi. Bien sûr, 
tout le monde peut dire n'importe quoi. Mais si vous voulez avoir une vie et un destin d'homme, digne d'homme, d'une certaine manière, ben vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Parce que vos paroles sont des actes qui vous engagent, au-delà de ce que vous croyez que ça vous engage. C'est-à-dire que ça vous engage parce que l'autre, avec un grand il est déjà en vous. Que vous le vouliez ou pas, l'autre, en tant qu'altérité radicale de ce lieu du langage, qui toujours est de l'autre sexe, en plus c'est une altérité radicale, il, est il a déjà colonisé tout votre être. Donc, d'une certaine manière... La, la morale est déjà portée par l'éthique, parce que très souvent on oppose la, la morale et l'éthique, mais il y a une conciliation possible de la morale et de l'éthique, c'est d'assumer radicalement la parole qu'on énonce, parce que cette parole, de toute façon, va vous revenir d'une manière ou d'une autre. Donc voilà le travail de la psychanalyse et l'importance de l'instauration du nom du père, qui peut s'entendre aussi N-O-N, nom du père, parce que il y en a marre de rester coincé dans le deux, dans la spécularité. Et non, tu n'es pas juste à jouer avec l'imago mundi ou l'image de ta mère en face de toi à qui tu t'identifies, mais tu ruses avec et puis ce jeu-là est sans conséquence. Non, il y a un enjeu, il y a une responsabilité, tu dois répondre de ta position de sujet et tu dois passer au 3. Et le 3, donc, c'est le chiffre de la dialectique, c'est-à-dire il n'y a pas juste deux choses, il y a les deux choses et ce qu'il y a entre les deux qui doit être une médiation et qui permet au sujet humain, justement, de se retrouver dans le monde. Toute création d'un nouveau sens dans la culture humaine est essentiellement métaphorique. C'est pour ça que c'est une métaphore, la figure paternelle, c'est-à-dire un au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant qu'on reste pris dans la métonymie, c'est le lien avec la mère est un, est un lien entre guillemets, naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas à être questionné sur un autre plan que celui de voir un enfant qui sort du ventre de sa mère et qui ensuite va se relier à elle, etc. Donc on est dans la métonymie, la continuité, la contiguïté. Et donc ce lien-là crée un univers de signification. À partir du moment où se fait le passage de l'Oedipe, c'est-à-dire l'instauration de la figure paternelle en tant que nom du père, en tant que comme vous voulez, j'en ai déjà dit, eh bien, c'est comme quand le petit Hans dit à son père, « Dis ça au professeur, mais lui, il parle avec Dieu. » C'est-à-dire qu'il va s'instaurer un nouveau registre de signification. Donc, tout nouveau sens va être médié par cette figure linguistique qui est la métaphore. Donc, je vous renvoie là-dessus au, au fameux poème de Victor Hugo, hein, Bouze, avec donc sa gerbe n'est ni avare ni haineuse, pour saisir comment, justement, le sujet peut être pris dans un univers de signification qui lui semble clos. Euh, ces mots veulent dire ça, ils sont reliés à tel mot, si je dis ça, ma mère a fonctionné comme ça, ou comme ça, et puis ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, etc. Les êtres sont habitués à vivre en position de sujet dans un univers de signification. Et puis, il y a la rencontre d'un autre univers de signification. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est-à-dire que ça ne veut plus dire la même chose. C'est la surimposition du signifiant qui arrive là. C'est-à-dire, ce que je croyais inclus définitivement dans un univers de signification clos et définitif, d'un seul coup s'ouvre à un autre sens. La possibilité de cet autre sens, c'est ce que porte la métaphore. Et la métaphore est d'ordre paternel, puisque mater certa, pater semper incertus, c'est-à-dire que si la mère est toujours sûre, le père est toujours incertain. La métaphore, c'est qu'on est sur un, au -delà, un autre plan. On est dans le langage pur, là. On n'est plus dans les choses. Il y a la possibilité de sortir d'un lien qui est charnel à un lien qui serait spirituel. On rentre dans la chair, mais cette fois, du langage. Et là, il y a une très belle, euh, très belle anecdote dans le Saint-François de dans la biographie qu'en fait Chesterton. 
à un moment, donc Saint-François, Saint-François d'Assise, donc il est fils Bortolone d'un drapier, euh, qui, qui est un type apparemment assez honorable, et euh, évidemment, Saint-François, lui, euh, il va choisir donc, le chemin qu'il choisit, après avoir été un, un guerrier, et il, il, il se met sur le, le chemin de, de Dieu, le chemin de l'Esprit, etc. Et puis il dit, avant, je pouvais appeler... Bortolone est mon père. Je ne peux plus le faire. Parce que le père, ce n'est plus le géniteur. C'est cette instance au-delà qui, qui aura été métaphorisée. Hein. C'est pour ça que pour un chrétien authentique, mais je dirais aussi, euh, euh, pas forcément un chrétien, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va à la messe le dimanche et, et qui se réclame du christianisme. C'est quelqu'un qui a l'esprit de discernement et de synthèse pour saisir que dire notre mère nature ou la mère notre nature, c'est une aberration. Parce que pour François, justement, la, la mère n'est pas... Non, la nature n'est pas notre mère, mais c'est notre sœur. C'est-à-dire nous sommes issus du même père. C'est-à-dire que c'est là où on redonne le primat au signifiant. Le primat au signifiant, ce n'est pas dans l'imaginaire que ça se passe. Ça se passe entre le symbolique et le réel. Et donc, le symbolique touche au réel, là, sans s'y confondre, puisque le symbolique, c'est quelque chose de l'ordre de la vérité. Donc, c'est pour ça que quand euh, François prend une marguerite, il appelle sœur Marguerite, s'il voit un bourdon, il va l'appeler frère bourdon, parce que ce sont des fils du langage. Et en psychanalyse, nous sommes fils et frères du discours, et du même discours. C'est-à-dire le discours de l'analyste, bien sûr. Puisque Lacan est très clair là-dessus, la psychanalyse n'opère que du discours qui la conditionne. Ça veut dire que s'il si n'y a pas, chez le prétendu psychanalyste, d'inscription dans ce discours-là qu'il veut servir, le discours de l'analyste, qui est un mathème particulier, eh bien il n'y a pas d'analyse. L'analyse ne fonctionne, n'opère que du discours qui la conditionne. Et ce discours de l'analyste, là, c'est le lien social déterminé par la pratique d'une analyse qui aura été conduite jusqu'à son terme logique. C'est-à-dire, justement, ne pas plus confondre l'imaginaire et le symbolico-réel. Alors, comment on peut dire ça ben, Quel exemple par exemple, vous pouvez avoir les yeux ouverts comme ça et les oreilles sur, sur tout ce qui se passe autour de vous. Vous ne pourrez jamais découvrir, par exemple, que la Terre tourne à X milliers de kilomètres heure autour du Soleil. Des kilomètres secondes. Même. Parce que ce, ça ne répond pas de la dimension purement sensitive. Pour ça, il faut passer par le symbolico réel. Et ce symbolico réel nous amène à, justement, cette notion de science aujourd'hui qui est complètement galvaudée. Mais la science, elle, donc, avec Galilée, les petites lettres, comme dit Lacan, arrive à découvrir ces choses-là parce que ce n'est pas une déduction. Alors cet été, par exemple, on me dit « Oui, mais quand même, tu, tu dis que le réchauffement climatique, etc., c'est du blabla. » Je dis c'est peut-être pas forcément du blabla, mais en tout cas c'est du discours. Du moment que quelqu'un en parle, c'est que ça fait partie d'un discours. Et il me dit, mais regarde, c'est vrai, quand j'étais petit, que j'étais au village en Corse, je voyais les neiges du, sur le, sur le, le Monte Cinto de, de, de Montrosaille, et il y avait des neiges éternelles. Il n'y en a plus en ce moment, donc il y a bien un réchauffement climatique. Je dis, non, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Il peut très bien ne plus y avoir de, de neige éternelle sur le Monte Chunto qui est à peu plus de 3000 mètres, et ça ne veut pas dire qu'il y a un réchauffement de la, de la planète, et ça ne veut pas dire que c'est l'activité de l'homme qui va créer le réchauffement de la planète. Pour découvrir ça, il faut passer par le symbolique, mais le symbolico réel, c'est-à-dire que c'est un travail véritablement scientifique, ça n'a rien à voir avec les, les spéculations imaginaires là qui sont énoncées et qui racontent n'importe quoi. Donc, on peut très bien euh, saisir maintenant ce qu'il en est de, de, des possibilités de la psychanalyse, d'être du côté de la vérité, puisque la psychanalyse va, être, va permettre, et c'est pour ça que Freud insiste là-dessus, de 
d'avoir un, un statut épistémologique vis-à-vis -vis de la science, puisqu'il n'exclut pas le sujet. Or, la science est une idéologie d'exclusion du sujet. C'est comme si euh, celui qui observe l'expérience ne, ne faisait pas partie de l'expérience. Pour la psychanalyse, non. Du moment que euh, c'est de la dialectique, celui qui s'engage dans l'observation modifie l'observation en s'y engageant dedans. Donc, comme il y a une possibilité de statuer sur le sujet, il y a une possibilité aussi d'accéder à ce symbolico réel qui permet de statuer sur les choses à partir des mots eux-mêmes, mais cette fois qui ne sont plus délivrés de manière laxiste et n'importe comment, mais par rapport à la structure dans laquelle le sujet est pris. Voilà, le travail de la psychanalyse, c'est un, un travail, c'est une clinique du discours. Parce que c'est un discours, la psychanalyse. Mais ce n'est pas n'importe quel type de discours. C'est un discours qui n'est pas sphérique. Bon, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir sur le, le, ces termes de discours. Mais voilà en quoi consiste le réel de la psychanalyse. C'est de réinclure le sujet dans ce qu'il dit, c'est-à-dire dans son dire. Et de voir qu'il est toujours en exclusion, mais une exclusion interne par rapport à ce qu'il dit. Ça fait penser à la blague de, de la métro Godwin Mayer qui disait « Gentlemen, include me out ». C'est-à-dire que ce sont des jeux de paradoxe, des jeux sur l'inconscient, parce que dès qu'il s'agit de toucher au réel, entre nous et le réel, il y a la vérité, et la vérité, on ne peut jamais toute la dire, parce que elle ne peut faire que la moitié du chemin vers le réel, et à partir du moment où elle touche le réel, elle perd son statut symbolique et on tombe en plein réel. Donc voilà comment fonctionne la psychanalyse avec ce formidable outil qui est la possibilité de distinguer l'imaginaire, le symbolique et le réel, et puis aussi donc cette théorie des discours de Lacan qui justement permet, grâce à l'Oedipe, de réinstaurer quelque chose de l'ordre de la figure paternelle, étant entendu que le père tel qu'il est le nom du père chez Lacan, ce n'est pas évidemment une vénération pour un père tout puissant, hein. ce n'est pas ça, puisque il faut savoir se servir du père. Voilà. On peut s'en servir, on peut s'en passer du, du nom du père à condition de savoir s'en servir. Ça veut dire à condition de s'être engagé dans l'acheminement vers la parole, c'est-à-dire de s'être engagé dans la parole elle-même en tant qu'elle est marquée du sceau du réel et qu'elle est sortie de cette spéculation imaginaire où on peut dire n'importe quoi, comme aujourd'hui tout le monde dit n'importe quoi, et euh, comme on est à l'ère de la, de la communication massive, c'est vraiment n'importe quoi, à fleurir partout, et au sommet de l'État, etc. Alors évidemment, il y a des profiteurs de ça. Hein. Ceux qui sont aux manettes, ils profitent de cette déperdition liée à, à, à l'essence du langage qui a disparu pour euh, profiter de, de la situation et asservir les autres. Puisque si vous relisez le malaise dans la civilisation, vous verrez que ce qu'il y a derrière ce qu'on appelle l'homme, bah, ce n'est pas, pas joli joli. Hein. Il y a tout. Hein. Il y a la possibilité, oui, de devenir un homme. Mais, mais ce n'est pas, pas la majorité qui l'a saisi. Hein. La majorité veut rester quand même coincée dans cette spéculation imaginaire et, et, et jouir le plus possible de ça. Alors que la psychanalyse réclame un sacrifice de la jouissance. La jouissance qui est un mal, la psychanalyse, devient un bien à partir du moment où on s'en sert pour payer l'accès au désir. Le désir fait la loi au sujet. C'est le désir. Hein le désir fait la loi au sujet et le langage fait la loi du désir. Donc ça, vous avez l'essence de la psychanalyse derrière, c'est-à-dire le fait que derrière les choses, il y a toujours quelque chose qui soutient et qui sont les mots et dont le sujet est médié par ce défilé là de signifiant dans lequel il est pris depuis très longtemps. La névrose est, comme je vous l'ai dit, redit et répété une question. Alors, ce, ce sur quoi insiste aussi Lacan, notamment dans la relation d'objet, c'est que la névrose est une question. C'est une question que le sujet s'adresse à lui-même. Qu'est-ce que c'est d'être 
ce que je suis et qu'est-ce que c'est d'avoir le sexe que j'ai Évidemment, c'est une question que l'enfant s'adresse à lui-même. Et cette question, elle est prégnante pour lui. Donc c'est là où la figure du père est importante, en tant que c'est le nom du père, la dimension symbolique, qui lui permet de s'inscrire cette fois comme signifiant pour lui permettre de résoudre quelque chose de cette question, en tout cas de rester dans la question de telle manière qu'un jour elle puisse être résolue. Parce que très souvent nous avons des réponses, mais pas la question qui va avec. Et la névrose, c'est la thèse que je développe, c'est la troisième structure. Très souvent on présente la psychanalyse en disant, en disant euh, psy, psy, euh, névrose, psychose, perversion. Je pense que l'ordre c'est psychose, Perversion, névrose. On est tous psychotiques au début, puisque, évidemment, si la psychose, c'est le manque d'un signifiant, il nous manque tous le nom du père. Le nom du père va arriver à l'Oedipe. L'évitement du nom du père et le fait de rester coincé dans le deux va convenir aux pervers, puisqu'ils vont faire porter leur division subjective sur l'autre tout le temps. Et le névrotique, lui, va rester coincé entre le 2 et le 3, parce qu'il n'accède pas vraiment au 3, mais il ne peut plus non plus rester dans le 2, et il ne va pas pouvoir euh, faire autrement que de se poser la question et de rester coincé dans la question en rêvant <rire> un paradis perdu, celui qu'il prête au pervers c'est-à-dire de, jou de pouvoir jouir encore de cette euh, spécularité imaginaire. Donc, la névrose est une question, une question qui reste posée exactement, comme le dit Lacan, toute lettre reste tout le temps posée pour le psychanalyste la question du père, hein, chez Freud et aussi chez Lacan. Ce qui est considéré comme le progrès de l'expérience analytique, c'est d'avoir mis au premier plan les rapports du sujet à son environnement. Je veux revenir aussi sur un point que j'ai déjà dit il y a longtemps, qu'un psychanalyse... Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une sorte d'idéologie qui nous est interdit de remettre en question. On est censuré, on ne peut pas parler, etc. Ariane Billeran a écrit « Le débat interdit », un très bon livre. Et on ne peut plus parler. On ne peut plus débattre parce que c'est interdit. Et évidemment, ce mythe-là, alors j'en parlerai une autre fois, je vais juste l'aborder un tout petit peu comme ça, c'est le progressisme. Il ne faut pas confondre le progressisme avec le progrès. Pour la psychanalyse, il n'y a de progrès que symbolique. Et donc, ce mythe de type qui instaure la fonction paternelle est ce qui nous permet un progrès. Le progrès de sortir d'une identité spéculative avec la mère, avec le regard de la mère, et de se tourner vers le monde et d'entrer dans le monde. Et là, il y a effectivement un progrès, et il n'y a pas d'autre progrès que sur le plan symbolique, c'est-à-dire sur le plan de la parole, de l'acheminement vers la parole, des rapports logiques de la parole, donc des possibilités même du verbe. En deçà, il n'y a pas de progrès. C'est-à-dire, on l'a vu la dernière fois, mais je vais vous le redire d'une certaine manière, il n'y a que deux sortes de mouvements. Un mouvement linéaire, hein, le mouvement de fuite, de s'en aller, de partir, et un mouvement circulaire. Donc, le mouvement linéaire, c'est un mouvement chronologique. Et un mouvement circulaire, c'est le temps circulaire de revenir tout le temps, autour du même trou, comme dit Lacan. C'est pour ça que pour Lacan, il n'y a pas de différence réelle entre l'homme des cavernes, ou, ou, ou l'homo sapiens, et nous, nous tournons autour du même trou, parce que il y a quelque chose qui reste le même, là c'est le trou du réel pour nous. Le progrès qu'on a pu faire, c'est le progrès symbolique, c'est le progrès qui a amené Freud qui a amené dans un premier temps dans le monde grec les possibilités de la géométrie telles qu'elles se déploient avec Pythagore et Thalès et le reste, etc. Mais 
surtout le progrès majeur de l'humanité qui se fait à travers cette lettre juive dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Freud qui extrait les possibilités de réinclure le sujet en tant que une démarche de type scientifique. Parce que pour Freud, la psychanalyse était encore une science, tant bien que lui, c'était un scientifique. Et ce qu'il voulait dire, c'est avec la rigueur logique, la dialectique qui permet de réinscrire son propre sujet de l'énonciation dans ses énoncés. Là, il y a un véritable progrès. Ça, c'est le progrès. Ce n'est pas le progressisme. Le progressisme, c'est un mythe. Et le mythe, notamment, qui est porté, vous savez, par ce que j'appelle les quatre soucis idéologiques, qui sont l'innovationnisme technologique, le LGBT féminisme, l'antiracisme et l'écologisme climatisme. Et donc ces quatre euh, saucisses idéologiques sont les quatre vaisseaux armés de l'idéologie capitaliste. C'est-à-dire, vous savez que pour un psychanalyste, l'idéologie c'est le discours capitaliste en tant qu'il fait croire au sujet que l'instrument n'est qu'un langage à sa discussion, alors que le sujet est lui-même produit par le langage, non seulement produit, mais euh, rejet de la chaîne signifiante. Et tout le travail humain consiste à réinscrire son sujet de l'énonciation dans ses propres énoncés. Donc, vous avez là le, le, les quatre, disons, euh, les quatre saucisses idéologiques qui permettent au sujet contemporain de s'imaginer être bien avec l'autre, d'être reconnu parce que il est quelqu'un de bon, parce que il est, euh, il est pas raciste, il fait pas de mal à la planète, euh, il, il croit que, que, que la technologie qui est issue des, 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 des recherches humaines, c'est quelque chose qui va sauver l'humanité. C'est l'idée qui se fait de lui-même à travers ce qu'il dit et qui fait que ces dogmes-là ne peuvent pas être mis en question. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui euh, dit que le LGBT, le LGBT féminisme est une hérésie, euh, c'est même pas une hérésie, une hérésie, ça va encore quelque chose d'intéressant sur le plan euh, théologique. Mais là, c'est vraiment, c'est n'importe quoi sur le plan logique. Euh, et que ça n'a pas de sens, euh, que l'écolo... Le, le, l'écologisme climatisme, c'est la même chose, que l'antiracisme, c'est un racisme et que l'innovationnisme technologique, c'est juste l'idéologie qui permet aux exploiteurs de continuer à exploiter les exploités. C'est tout, c'est rien d'autre. Et que, et que tout ça leur permet justement de, 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 de se valoriser d'une certaine image. Et, et négliger le fait que l'image que les autres se font de vous font partie intégrante de votre identité, c'est ça qui, qui, que la psychanalyse corrige. C'est-à-dire le, le sujet lui-même doit être réintégré dans ses recherches. Parce que le sujet de l'énonciation doit être réintégré à ses énoncés. Ça, c'est le travail psychanalytique. Et ça, c'est un véritable progrès, justement, de l'humanité. Aujourd'hui, bon, euh, n'est appelé progrès que, que le progressisme, c'est-à-dire le fantasme technologique qui est une régression à beaucoup d'égards. Regardez euh, comment écrivaient les gens il y a, il y a 40 ans ou 50 ans, et comment ils écrivent maintenant, regardez le niveau des classes, vous verrez qu'il n'y a aucun progrès, c'est une régression. Donc c'est idéologique tout ça, le progressisme est idéologique. L'informatique ne peut résoudre que des problèmes que l'informatique pose, ne peut pas résoudre d'autres problèmes. Hein. Le problème des incendies de forêt, il n'y a pas d'application pour, pour faire ça. Tout, tout ça est une, un vaste enfumage idéologique, et justement le progrès qui est contenu dans la lettre elle-même, c'est-à-dire les possibilités logiques auxquelles le sujet humain est appelé à se confronter, là, il y a une possibilité de progrès qui n'est pas le progressisme, qui est que la caricature et la grimace obscène du progrès. Le psychanalyste ne se recrute pas parmi ceux qui se livrent tout entier aux fluctuations de la mode en matière psychosexuelle. Jacques Lacan, la relation d'objet. Pour revenir un peu sur la décadence qui touche les psychanalystes aujourd'hui, la gangrène ne sévit plus seulement dans les écoles tapageuses et les institutions connues, le CF, les forums, l'ALI, même des gens qui paraissaient moins faibles que d'autres sur leur fondation sont atteints et délirent à plein tube. 
Martel Alouche, qui dit que la psychanalyse doit être foucaldienne, qu'elle doit être une érotologie, que les pratiques sexuelles doivent définir le sujet. N'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Où est passé l'inconscient freudien Le « wo es war soll ich werden ». Les adeptes des théories du genre se sont appropriés le mot « binaire » pour en faire un synonyme de « normatif » et le reprocher à ceux qu'ils considèrent comme leurs adversaires. Ce qu'ils opposent au binaire, c'est le multiple. Pour éviter le 3, il préfère compter jusqu'à N. Mais la norme n'est pas binaire. La norme, c'est le 3. C'est l'Oedipe qui installe une possibilité normative qui consiste pour le sujet à choisir son objet de l'autre sexe. Précisément parce qu'en réduisant son imaginaire, il l'installe entre symbolique et réel. L'accusation de binarité, c'est le déni de la différence sexuelle. Comme dit Lacan dans Le Savoir du psychanalyste, « Quoi qu'on en pense, il n'y a que deux sexes. Les hommes, les femmes, dit-on, et on s'obstine à y ajouter les Auvergnats. C'est une erreur. Au niveau du réel, il n'y a pas d'Auvergnat. » Ce dont il s'agit, quand il s'agit de sexe, c'est de l'autre de l'autre sexe, même quand on y préfère le même. N'est-il pas étonnant de constater que ceux qui vous accusent d'être binaires sont précisément ceux qui sont coincés dans une relation pré-oedipienne où le 3 n'est pas admis C'est que cela a déjà été démontré. En son temps, au plan mathématique, le 2 ne peut jamais, logiquement, être déduit du 1. C'est seulement à partir du 3 que le 2 arrive. D'où l'expression « jamais 203 ». Elle aussi, le plus souvent, comprise de travers, comme le reste. »